Y ya estamos grabando y nos vamos a ir al Facebook. Ahora. Y, well, good morning, good morning, everybody. My name is Miguel Cortines with Casa Mexico Foundation. And today is uh, Monday, Labor Day, September 7. And we have a special guest with us today. It's uh, Josué Nieto with Ballet Aztlán. How are you, uh, uh, Josué? Good morning. Very good. Very good. Thank you. Good morning. Excellent. Excellent. Y Josué is with Ballet Aztlán. He's the artistic director with Ballet. And uh, just, uh, you know, I know that you have very, very important news for us today regarding our Mexican Independence Day that we are celebrating this month of September. But um, before you tell me about the, the, the performance that you are presenting tomorrow at the Niagara Falls, tell me a little bit about Ballet Astran, so about the founders, the origins, how long has been the group playing? Yeah, uh, so basically the Ballet Folklorico Astran was founded in 2002, 18 years ago. Um, I was basically uh, arriving in Mexico because uh, my son was about to be born. So basically my wife and I, we decided to, you know, to have our, uh, the birth of our son here in Canada. So we arrived and uh, I was a professional dancer uh, for the, back then for the uh, Ballet Folklorico de Mexico, the Amalia Hernandez. And uh, I was coming to Canada with different ideas, different uh, objectives, uh, the, the, the art and the folkloric world was already in the past for me. But then I realized uh, as soon as I arrived here that uh, you cannot leave that even if you want to. There is, there is no way, there is no way. And uh, I was at the gym, I didn't know anybody. So I decided to, you know, to sign up for a gym and then meet people and start, you know, blending into the Canadian society. And at that gym, I met uh, Mauro Rosario. Uh, back then, he was president of the Mexican Association of the Capital. And uh, he talked to me about many ideas he had, etc. One of them was the creation of a ballet folklorico. I stopped him right away and I say, whoa, listen, no. I have different ideas. Uh, thank you, but no. And then uh, he insisted, he insisted. And then two weeks after, we founded Mauro Rosario, Vera Escobel, and myself, Jose Nieto, we founded Ballet Folklorico Aztlán. Uh, it was uh, a hobby, you can call it that way. In my mind, I have all other priorities, and this was just a way to meet people, blend into the society. And uh, with the time, with the years, uh, I noticed that people were responding extremely well uh, to the discipline, uh, to the leadership. So then I stopped and I said, listen, okay, uh, do I really want to do this? Do I really want to engage full on into this? Do I have the time to do it? Uh, it was... Uh, about uh, three weeks of uh, you know thinking over and over and over and then i said okay if i want to do this i'm going to do it the right way i'm going to go full on and uh, but i need to communicate this to the to the people involved so i told them if we want to continue uh, let's do it the right way let's stop just uh, uh, you know making this whole ballet as land uh, something like a hobby Let's make it serious. They were on board. They say, okay, let's do it. And uh, since then, it's been 18 years now. It's been a difficult 18 years because in this world of uh, not only folklore, because when you are outside Mexico, you have a mission. And the mission is to communicate, to preserve, and to present the most uh, perfect job, if you want to call it that way, uh, uh, of communicating Mexico through folklore. So it's not only a show, it's not only a choreography, but it's to project Mexico's tourism, Mexico's culture, Mexico's gastronomy uh, through the art, through what we do. And uh, it, of course, there is a lot more work involved, 
but uh, at the end, you surrender by the by the right people, by the experts, and uh, they are always side to side with you, and that makes things a little bit easier. So I was very lucky to have those people always, always around, uh, always ready to help. But most importantly, the the dancers, the people, the they are all volunteers. They don't they don't make any money. They don't do. Uh, you know anything with this, but uh, at the same time they sacrifice the weekends because that's when we actually meet all of us weekends. And you know that in society the weekends are to parties, to barbecues in the summer, and social reunions, etc. They sacrifice all that to be part of this of this ballet aslan. This uh, now I can call it this this monster because he's it's growing and growing and growing and and i love it i love it people are responding extremely well everywhere we go everywhere we present it's full and that's a bless i believe that uh, the canadian society uh, follows and believe uh, any type of work that is done the right way the professional way they responded, they appreciate it, and they follow you. Uh, many great things have happened since then. Uh, we have the full support of the Canadian federal government, our local uh, municipality government, uh, not only the Quebec side, but the Ontario side as well. Uh, anyways, it's been amazing, an amazing journey, and uh, we're so happy and so blessed to be part of this. Oh, that's great, that's great, Jose, and for you and for Mauro that I met as well some years ago. And I have seen the performance of the group. You are fantastic. Uh, how many How many members in the group are right now? Uh, there is a lot of transitions, just like any other uh, dance company. But uh, I can tell you that we are 25 always uh, fixed, we can call it that way. Uh, sometimes uh, we participate with the uh, professional companies from Mexico that we do ensembles with them and uh, when we have a special occasions like presenting on the Parliament Hill which is one of the oh actually the most uh, iconic uh, uh, thing that represents Canada outside Canada in the world and uh, we have the opportunity four years back to back to be invited by the Parliament to be uh, to present a little show there, and uh, for that we call we call the the best one of the best companies in Mexico City. Uh, they come here, we do ensemble, and we work together, and we present about thirty one uh, couples, so sixty one dancers, right on Parliament Hill, uh, presenting Mexican folklore to Canadians. So awesome. yeah, <laughs> that's great. Well now. I want to, well, you, you have a what, very important surprise and very important event tomorrow in the Niagara Falls to celebrate <laughs> Mexican Independence Day. Well, it's the Independence is on September 15 or 16. But uh, tomorrow, tomorrow, September 8, you have a special presentation. Tell us more about and all the details and just to invite people to, to watch. I don't know, Casa Mexico is going to be, is going to be, uh, transmitting as well and we want to showcase to everybody this beautiful beautiful performance but tell us tell us about what is going to happen tomorrow and what we can expect well tomorrow for the is an historic event because for the first time ever one of the world natural icons uh, Canadian icons is going to be illuminated with the Mexican flag colors, the Niagara Falls, they're going to be illuminated with the green, the white, and the red. At the same time that we uh, sing our national Mexican anthem, and we present a performance by the Ballet Folklorico Aslan. So it's a, it's a combo. It's crazy. I can, I can tell you. I can't even believe. It's still, I'm still trying to assimilate all this. It, it turned into something huge, uh, in. April or so, we we have into we get into the pandemic, and uh, everybody was asked to be home. 
and we respect the rules. And uh, when you are home, working from home, living 24 seven at home, your mind goes a thousand miles per hour then. And uh, so many things that you think in the past through the years that you want to do, that you want to accomplish, they start coming back in your mind. And one of those things was, uh, one of those crazy things was like, hey, you know, how about we try to do this? So since I got the time and I got the focus, I started, uh, you know, talking to people, moving around, try to make things happen, exploring the possibility. And then I saw that it was actually something that uh, it was difficult to do. Yes, it wasn't, it wasn't easy, but... Uh, pushing and, and basically offering the right idea and the right product, the right uh, uh, event. Well, uh, it happened actually. The events uh, that happened in Niagara are not so many of this kind. So by presenting the right idea, the right product, uh, they agree. And then it was amazing because uh, they accepted. And then uh, it took like four months approximately. And then they say, yes, let's do it. So it's, uh, I'm blessed because uh, it's a lot of work put into, a lot, a lot of preparation, but then finally happened. So September the 8th at 10 p.m., the Niagara Falls will be illuminated with the colors of the Niagara Falls. And that's, uh, that's amazing. We are celebrating the month of independence, Mexican month, they call it here. And uh, we're very happy. We want to be uh, uh, streaming live, of course, uh, with Casa Mexico. Uh, which, by the way, take the opportunity to thank you for your sponsorship on this event. Uh, it's, uh, you guys are, are great. So thank you very much for that. Uh, we're, thank you. Thank you, Josue. You are, uh, we are very, very, very excited, very proud, and, and we love to share the, the best of Mexico. And I think this is, this is amazing. We are very, very excited, excited. And congratulations to all of you, to Group Aslan, to, to all, all the dancers and, and the direction of the Group because we are expecting, we, are, we have a, we're very happy. We are very happy. So it's going to be tomorrow, tomorrow, yeah. Tuesday, September 8th, yeah. 10 p.m. Uh, yeah. Easter time and uh, Calgary time is going to be 8 p.m. Or Vancouver time is going to be 7 p.m. So yeah, so everybody yes. is, is ready. And, and well, now I want to switch to Spanish because I want to share with our community as well and with everybody, uh, but, um, but, all the Canadians are invited to, to listen, to watch the transmission. Yes, tomorrow. yes, absolutely. Everyone is welcome, definitely. Excellent. Thanks. Well, let's, let's switch to Spanish. Y gracias, Josué, por estar aquí con nosotros. Y este, platícanos otra vez breve, brevemente sobre el Grupo Astran. Me has dicho ya que tienen 18 años trabajando muy fuerte. Es, así es, 18 bueno. años desde el primero, de, bueno, el segundo del mes de marzo. Fue cuando se inició esta aventura, este proyecto. Eh, fundadores somos tres, Mauro, Vera y, y un servidor, Josué Nieto y, y sí, la aventura comenzó como un hobby que fue tomando forma y fue teniendo una respuesta increíble y hasta el momento en que se replantearon las cosas de, bueno yo me replanteé las cosas de realmente quiero y tengo el tiempo de involucrarme en algo tan grande, realmente lo quiero hacer porque yo sabía que esto significa tiempo, sacrificio, esfuerzo y venía de, 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 de trabajar con una de las, bueno, con la mejor compañía de danza folclórica de México, la, el folclórico de, de Amalia Hernández y, y, y yo sabía ¿no? que no, no podía decir que estaba haciendo folclor eh, tomándolo como un hobby. Entonces el compromiso fue de que realmente tenía que asumir las riendas como, como algo realmente eh, eh, con un objetivo a futuro algo que pudiera crecer, desarrollarse y, y, este, y explotar. Afortunadamente, así, así ha sucedido. No ha sido fácil, nadie me ha regalado nada, nadie nos ha regalado nada. Hemos ido tocando puertas, eh, muchas se nos han cerrado, muchas no se han abierto, otras sí, pero al final hemos sabido, hemos sabido este, eh, trabajar para, que, eh, para llegar a lograr todo lo que hemos logrado, ¿no? Eh, mucha gente de México, ex compañeros profesionales, eh, incluso de aquí de Canadá, nos felicitan y nos dicen eh, muchos de ellos, qué suerte. Sí y no. La sí, suerte. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Sí, pues, la, la suerte evidentemente es parte de, pero, pero yo creo que es el trabajo, mucho el trabajo, sí. 
Estuvieron en Europa el año pasado, sí, leí en tu biografía, ¿no? Cuéntanos cómo sí. fue la experiencia por allá. Pues mira, como te decía, gracias al trabajo que hemos hecho, la gente se, se fija en nosotros, la gente nos pregunta, nos llama. Eh, el mundo de folclor, eh, el mundo de, de la cultura es enorme, es enorme. Realmente, si, si lo conoces un poquito, si sabes un poquito, si la gente eh, está envuelta un poquito, sabe que es enorme. Entonces, eh, en Europa, en Asia, en Sudamérica, nos han visto, nos han invitado, tuvimos invitaciones a, a Brasil, a Argentina, a, a Japón, eh, a Marruecos, España, Barce, eh, bueno, Barcelona, eh, la República Checa, pero no podemos hacer todo, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, todos nuestros integrantes del Ballet Folclórico Aztlán son, son voluntarios, son estudiantes o son padres de familia, y pues eh, el verano es cuando nosotros podemos atender a estas invitaciones. El año pasado eh, nos dio mucho gusto que nos invitaran a Italia. Eh, estuvimos en Italia, estuvimos en Roma presentándonos por allá. Eh, nos fue de maravilla. Tuvimos la oportunidad de, dirían los, los, este, los integrantes de Bahía Aztlán, ni en mis sueños más locos me hubiese imaginado yo poder haber bailado en el Vaticano. Y, este, y así fue, así fue. Estuvimos bailando en el Vaticano, estuvimos bailando este, en la ciudad de Roma también y, y fue una experiencia increíble. Yo, yo veo el trabajo eh, reflejado en los, en los rostros de los bailarines, ¿no? en la emoción, en las alegrías, en las lágrimas. Y es cuando me doy cuenta realmente si, si se está haciendo un buen trabajo. ¿no? Afortunadamente hasta ahora sí ha sido, espero que siga así. Eh, y, y bueno, sí ya tenemos más, más invitaciones para el próximo año. La ventaja ahorita que nosotros tenemos, se podría decir entre comillas ventaja, es que eh, nosotros viajamos desde Canadá representando a México, ¿no? Um, desafortunadamente ahorita la pandemia le ha pegado un poquito más fuerte a México y, este, y, y lo sabe el mundo, todos, todos lo saben los que vemos las noticias, eh, esperando que la situación mejore muy pronto. Eh, pero los, los organizadores de, de, todos estas, de todos estos eventos en Europa desafortunadamente nos dicen que pues que ahorita en México este, tienen que esperar ¿verdad? a que mejore la situación eh, para poder hacer lo que siempre han hecho con las grandes compañías que son referencia para nosotros en México ¿no? y en este momento bueno pues nos, nos voltean a ver a nosotros tenemos esa, esa oportunidad pero también es un compromiso y una responsabilidad muy grande y así lo asumimos ¿no? Este, tenemos eh, una invitación abierta para Egipto, tenemos una invitación abierta para regresar a, a España y la República Checa, eh, tenemos una invitación abierta, abierta para Portugal. Como te decía, tenemos que decidir exactamente eh, basado en las necesidades de todo y sobre todo en lo que, en lo que es la esencia del ballet, eh, a dónde vamos, porque no nada más es ir y pasarla bien, es ir a representar la cultura es ir a representar la gastronomía, es ir a representar a todos los mexicanos. Y lo que es muy padre de, del Ballet Aztlán es que no, no todos somos mexicanos los que estamos ahí. Nosotros, yo me siento súper orgulloso de que gente de Rusia, vietnamitas, eh, de Vietnam, perdón, este, eh, estadounidenses, eh, canadienses, evidentemente, son parte del Ballet Aztlán, se identifican de alguna forma con la cultura de México, comparten ese amor que nosotros mexicanos tenemos uh -huh. y, y se comprometen, se adentran y realmente hacen un excelente trabajo, ¿no? Entonces, eso para mí es algo, es un fenómeno, para mí es un fenómeno y lo disfruto mucho y sigue llegando gente que no son de origen mexicano y quieren formar parte de nosotros y a la, yo al entrevistarlos, al hablar con ellos, realmente yo siento que hay una... Una, una forma de, 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 de amor, ya sea por, por el país mismo, por la cultura, y así nace. Evidentemente, cuando entran con nosotros, pues encuentran que México es muchísimo más de lo que ellos tienen del conocimiento en ese momento, y acaban empapados ¿no? de todo lo que es México, y este, eso me llena de mucho orgullo a mí. Excelente, no, 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 eso es, es muy, muy bonito. También nuestros amigos allá, los mariachis, los dorados, allá con Alex Alegría en Vancouver, tienen. Tienen mariachis de, de todos los países prácticamente, pero 
Pero bueno, platícanos ahora lo, lo más emocionante. A ver, para mañana, mañana martes 8 de septiembre, ¿qué, qué podemos esperar de la presentación en, en, en las cataratas del Niágara? Que les... Platícanos, platícanos todo. Bueno, pues este, lo de las cataratas del Niágara es un logro muy importante para nosotros porque es, eso fue un sueño, una... Sí, un sueño así que de repente llegó y, ah, estaría genial que algún día se pudiese hacer, ¿no? Eh, cuando llegó la confinación por la pandemia, eh, pues la mente empezó a ir a mil por hora y todas esas cosas que se llegaron a pensar como un sueño, pues ahora sí hubo el tiempo de poder aterrizarlas e intentar materializarlas, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer la gestión. Eh, no fue nada fácil. Hubo muchas trabas en el camino, uh, pero al final eh, se logró hacer eh, uno de los íconos más importantes de Canadá para el mundo. Eh, las cataratas del Niágara se iluminan del color de la bandera de México, conmemorando el mes patrio eh, mexicano. Eh, y bueno, al mismo tiempo se entonará el himno nacional mexicano y también uh, eh, habrá un espectáculo meramente 100% mexicano por parte de los Lefocos de Cuastlán. Entonces, es un combo de, de, este, de, tres, este, de tres partes que debe llenarnos de mucho orgullo a todos los que, los que vivimos, los mexicanos que vivimos aquí, los mexicanos en el exterior y los mexicanos de nuestro país. La respuesta que hemos tenido a este evento es increíble, es increíble. Desde pues, prácticamente desde, desde Vancouver hasta Prince Edward Island eh, nos han contactado, nos han felicitado primero nos han preguntado dónde se va a transmitir, cómo vamos a poder nosotros ver esto. Eh, y bueno, si ustedes entran a nuestras redes sociales, en Valera Atlán México, eh, eh, en Facebook, van a poder ustedes ahí hacer, este, tener la transmisión. ¿no? La vamos a estar poniendo ahí a las 10, eh, un poquito antes de las 10 p.m., eh, hora de, de Ontario, Eastern. Y... Casa México también va a estar este, apoyándonos con esta transmisión. Y aprovecho para darle gracias también a, gracias a, Me a Casa México por, por el apoyo y el sponsorship que nos están, que nos están ofreciendo. Es, este, los agradecemos de todo corazón. Así como también agradecemos a todas las personas que se han acercado y a preguntarnos eh, de qué forma pueden ayudar. Eh, yo creo mucho que, que la unión hace la fuerza, que dos cabezas son mejor que una. Tres, pues ni se diga, y, y entre más mejor. Y, y si todos vamos con un objetivo eh, único y, y bien establecido, eh, que es engrandecer la cultura mexicana de la forma que tú quieras, académica o cultural o como se le llame. Pero si nos unimos, eh, yo pienso que, que podemos hacer cosas grandes y enormes acá en, en este maravilloso país, Canadá, que nos ha abierto las puertas, ¿no? Sí, comparto ese pensamiento contigo 100% y por eso estamos aquí realmente... Los felicito a todo el grupo, a Valeria Aslan, a Mauro, a ti, a todo, todos los integrantes. Y les deseo lo mejor mañana, el mejor de los éxitos, bueno, el mejor performance que este, tener esta oportunidad. Y gracias, gracias por, pues, por traernos a, a todos los que vamos a tener la oportunidad de estarlo viendo. Y para todo el público, recuerden que esto va a ser mañana, mañana martes 8 de septiembre, 10 de la noche en el tiempo del, del Este. 8 de la noche, tiempo local aquí en la provincia de Alberta y 7 de la noche en lo que es el área de British Columbia. Entonces, para que, no, para que nos acompañe, vamos a estar transmitiendo pues, vía Valera Astral México. Casa México también va a estar haciendo la transmisión compartida. Y bueno, lo mejor, Josué, este, un abrazo y sé que viajan hoy a... a a, 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 a Niagara, sí, a Niagara, ya estamos, a este, ya estamos eh, pues, prácticamente listos ajustando los últimos detalles. Llegando a Niágara, eh, también tenemos un, tres entrevistas más eh, y aprovecho este espacio para, para pedirle a todos nuestros amigos, compatriotas mexicanos, eh, hacerles eh, saber que todavía estamos viviendo tiempos difíciles, seguimos en tiempos de pandemia. Niágara está en fase 3 y les quiero pedir que seamos muy responsables todos, que el uso de tapabocas tiene que ser obligatorio. Por favor, llévenlo, por favor, úsenlo, por favor, tomen su distancia, 
que nos, que nos, este, que nos sugieren las autoridades y, y sobre todo seamos muy respetuosos. ¿no? Los mexicanos somos eh, muy trabajadores, somos muy luchones, somos muy respetuosos y, y demos esa imagen, demos esa imagen. Los invito a que, a que respetemos porque todavía, como les digo, seguimos en, en tiempos de pandemia. Entonces, todos vamos y tenemos el derecho y lo vamos a hacer a celebrar nuestro mes patrio, eh, pero hagámoslo con responsabilidad. Excelente. Viva México y nos vemos Viva. mañana. Gracias, Josué. Buen día. Gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Buenos días.